Hello, hello, hello. Good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, 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 hello. Oh, good Hello, evening. teacher. Good evening. Hello. Good evening. Nice. Thank you. Thank you for your cameras. Thank okay. you for being on time. Nice. Angela. Hello, teacher. Hello, Osmin. You are in your Hello. job today. Hello, teacher. Hello. I'm sorry, Angela. What did you say? Ah, no. Que me duele un poquito la cabeza y un oído. Es que yo no puedo ni ponerme el audífono. <laughs> Oh, okay. So be careful to drink something, a bill or something for the headache. So okay. if if you can just use one, one earphone instead of the two. Um, the los audífonos? Earphones, uh -huh. audífonos, earphones. Fíjese que uso esto solo que son una cosita como bien chiquita. Porque uh -huh. otros no los aguanto y eso es así de diadema, es que no sé qué me pasa, pero me duele la cabeza, me duele aún más. Y estos medios me los meto en, en, en el, en, o sea, no tengo que estar presionado porque si no me duele demasiado. Ah, ok. Ajá, y okay. ahorita tengo como una, no sé, algo, 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 algo de, de nervios. Probably, yeah, probably you are a little bit tired, can be. That's, that's the way I feel sometimes, right? A little bit tired because it's Wednesday, Wednesday today, right? Yeah, today is Wednesday, December the 1st, Christmas. Okay. It's here. Okay, so thank you for the ones that are already in the meeting. And thank you for your camera, Starwing. Nice. Thank you for being on time. Like always, right? Nice. And let's see. Osmin, you are in your job today. Yes, in my job, teacher. Okay, okay. But it's good that you are connected. Yes. Okay, nice. So we are, let's see, we are night right now night people connect okay so we will wait a few a few a few a few um more 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 seconds and we are going to start with the attendance by the way let me open the file right here because i don't have it let's see System. Okay, it says attendance right here. And yeah, that's we start today the last day of the month, the of the month of the year. <laughs> My goodness. The last day of the year. Can you imagine? When it's like January, we are like, oh my God, it's January. We think, oh my God, it's just the beginning of the year. But then suddenly it's the end of the year. Okay, so that's the way it is. Okay, let's see how many we are right now. We are uh, 11. Thank you for, uh, ah, yeah, let's see. Michelle, it's here. Thank you, Lourdes, for your camera. I see Flor, Ophelia, Adriana, Ernesto, Rafael, Sulma, thank you. Teacher, yo tengo la cámara apagada porque voy conduciendo. Ah, okay, Flor de María, right? So, no problem. Yay, Nelson. Happy Good evening, Christmas. Teacher. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. Lástima que no podemos cantar. 
No, porque yo los puse a cantar aquí un villancico. Que cante el teacher. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Me voy a poner a cantar el Santa Claus is coming to town. You better not cry. You better not pound. You better. Do you know that one? Santa Claus is coming to town. Just making a list and checking in twice. My goodness, I'm singing, okay? So we are not able to, we are not able to do those celebrations, okay? So, unfortunately. Esto me va, está quedando grabado, no puedo decir mucho. Yes. No okay. se va a subir a YouTube, teacher. Así decía un teacher que te dio. Este pedacito lo vamos a cortar. Sí, más que, o sea. Que no podía cantar, decía, porque no... No podía, no lo dejaban subir los videos a YouTube. Uh -huh. No sé si se acuerda, Michelle, creo que. Yes. ¿Se acuerda del teacher Rodríguez? Sí. Rafa. Rafa, ajá. Que me gustaba cantar canciones en inglés. Yeah, I, I really like it, okay? I really like it and I always, ha I have songs and everything. I do different activities like a karaoke section. I do different type of activities with songs, pero it's not allowed here. So. Cante, teacher, cante, cante. <laughs> me van a echar. <laughs> okay. Y a so, mí no me van a dar la, la beca. Ajá. <laughs> uh -huh. Fuera de pues la no teacher, no teacher. Yeah, que unfortunately, no. <laughs> unfortunately, no, but we will see, we will see, okay? Probably in the future, coming soon, okay? But yeah, today is the very first day of December. So it is Christmas. It is time for us to share with friends, family, right? So, llegó el el mes de la engordación, <laughs> de la engordación. Yeah, a lot of food everywhere. Donde vaya, ya comió. Y usted siempre dice, no. Y vuelve a comer. Unas cinco veces en ese día. <laughs> okay. Tamales, pale, pan mire, con quiere, pavo. quiere tamales de pato. Sí, mire, quiere pan con chumbe. Sí. Quiere... So, that's, that's it, the way it is, right? Si ese día la refri ni caben tantas cosas y el recalentado después, right? So you are this, eating the same during the whole week, but it's delicious. It is delicious. Entre más recalentado, it's even better, right? O sea que en enero nos va a ver eh, ya diferente de ticho. Sí, en enero. Más redonditos van a venir todos. Más que no como... hacemos ejercicio. Los que hacen Solo... ejercicio así como don yeah. Darwin no hay problema. No, pues sí, Darwin siempre es bien fit. Bien fit. De ahí todos como solo las caras nos vemos. Vamos a vernos más redonditos. <risa> <risa> más de lo que ya estamos. <risa> Oh, no. uh, yeah. yeah, but it's Christmas. It's the last uh, month of the year. It is the very first day of December. Okay. Hopefully we have like, how many we have? So we are going to finish on December the 17th, right? So we have two weeks and two days only, okay? And then we are over, okay, over and over and over, okay. So let me pass the attendance. Mucho hablo yo. Let's see, Ada Patricia. Ada Patricia, no la he visto hoy. Eh, no, Ada Patricia, Adriana Stephanie. Present teacher. Thank you, Audrey. Uh, Anna Michelle. Present. Thank you, Angela. Present teacher. Thank you, Darwin. Present teacher. Thank you, Flor. I know you are driving. Present. Thank you, Gloria Elizabeth. 
Gloria, Gloria, no. Joana Patricia, no. Uh, Lourdes Beatriz, present. Thank you. Margarita Stephanie, Margarita, no. Mayra Melanie, present teacher. Thank you, Mayra. Nelson Edgardo. Present teacher. Thank you, Nelson. Um, Ophelia Orellana. Here, teacher. Thank you, Ophelia. Osmin Baires. Present teacher. Thank you. Uh, Rafael Ernesto. Rafael. I saw your name, Rafael, but I don't know if you are here. Rafael se salió, dice. Well, he, it's, he was here. I don't know what happened. Rosa Elena, I know that you are here now. Good evening. Good evening. Thank you. Sandra Gladys. Thank you, Sandra. Nice. Susana Carolina. No. Uh, Jan C. Lisbeth. Present. Thank you. M. Sulma Rosaura. Present. Okay, nice. I just need to see something here. Okay, so I have the attendance and you know that I have the... Just give me one moment. Give me the details about the attendance. My goodness. Your attendance is very important. Don't forget to be here. Porque aquí me preguntan qué cuando alguien no está, qué pasó, por qué no está. Susana no está. Sí, los que no están, no están. Okay, so teacher, let's... I'm, I'm here, teacher. Okay, good yeah, evening. Rafa. Good evening, good evening. Yeah, I, I saw you. I saw you before. You have the attendance, okay? So no problem. Let me see the presentation that we have for today. Uh, we are in the unit number three, right? So we are in the unit number three, and this one is about uh, production line, right? And we didn't finish the activity from yesterday, so we are going to continue today. Okay, so just let me. Yeah, this is the one that we have. Today is class 13, my goodness, 13, one three, one three. Okay, let me share the screen. Okay, now I guess you can see it. Nice, let me make it bigger. So we are going to continue with the activity right from yesterday. So did you remember? We are going to learn about the transition of addition. So we are going to see, this is something that it's not like a tense or it's not like a grammar complicated structure. It's just when we have a paragraph and we need to put works together, okay? So this is the product line, something that we mentioned yesterday that does the name of the unit, right? So the production line. So like if this is a business, like if this is a company and we have two, produced a product we have to produce a service or something okay to sell it so that's the idea okay so we read 
uh, well, we read the, this uh, small conversation yesterday, but we didn't practice and we didn't uh, review works or something that probably can be new for us, okay? So I'm going to read the, I'm going to read the, the article one more time, this um, a small conversation. And just let me see right here. And we will practice, okay? So this is a conversation be, be, uh, between uh, Diana and Tom, right? So this is a conversation. They are discussing ideas of being a prototyping a new bicycle model, okay? So we will see uh, what is this a bicycle about. It says uh, the X accelerator has green light to be produced. Now we need to work on the prototype. Okay, we need to work on that, okay? And then it says, great. I think our best choice is to hire a steel masters. So they built a good prototype to help us spot any flank, any flank we haven't identified in the design. I agree, Tom, the prototype will help our manufacturers to be very accurate with the design of the uh, handlebars, the frame and the saddle, which are the in which are the innovative features of the X elevator, okay? Good point, good point. It says, in addition, the prototype will ensure communication is clear. They will know exactly what we want. And then the Anadian says, okay, totally. Then I work on the sketch of the parts and you may want to start with the description and a specification of each. So steel masters start working. All right, perfect. So let's see, do we have new works in the first part? The accelerator, so that's the name, right? So they are trying to uh, prototype or produce a new bicycle. Okay, a new bicycle model. So the accelerator, that would be the name, okay? Ese es el nombre de la nuevo modelo de bicicleta, right? Has green light to be produced. So we need to work on the prototype. So do we have any new work on this? Ese pedacito? No, right? So I guess, no. Then Tom says, great, I think or best choice it's to hire steel masters so they build a good prototype to help us spot any flag we haven't identified in the design so work new words right there flout flout f f l a w right exactly f l a w yes Okay, so let's see. Remember, this is a part of a uh, um We are talking about the, um, the bicycle, right? So the flat will be now is error. Something, yeah, it's something without mistakes. Mm -hmm. Something Ex perfect, perfect. Exactly, okay. Without any mistake, without any error. That's why it says that they are going to hire, okay? Ellos van a contratar, hire. Let me point right here. No ha sacado mi lapicillo aquí. Okay, look. This uh, work, hire, okay? So ellos van a contratar, okay? Le dice, oh, qué bueno. Nuestra mejor opción sería contratar. Spills, steals, masters, okay? Personas, eh, Sabedoras de bicicletas, right? So they build a good prototype and help us um, spot any flats, okay? Entonces, eh, es, estas personas expertas van a ayudar a crear un buen prototipo que les ayude a evitar 
fallas. Eso sería flags. Ok, oh, yeah. fallas yeah. o errores, imperfecciones. We haven't identified in the design. Que nosotros no hayamos identificado en el diseño. Ok, so that is hire. Ok, este hire es contratar, right? So we'll construir in flag this one. That would be falla, okay? Una, un error. Yeah. Then it says, I agree, Tom. The prototype will help our manufacturers to be very accurate with the design of the handlebars, the frame and the saddle, which are the ignat the innovative features, okay? of the X elevator, elevator. That's the name of the product, right? So new works on that part? Mm. Bars. Bars. Oh, bars. Mm -hmm. So these ones are like, um, Remember that we are talking about a bicycle, right? So, no sé cómo se llaman even in Spanish las partes de una bicicleta, pero las bars. The eh, bar the uh -huh. la, and las, las bars serían como lo, lo externo, los hierros, right? De una mm -hmm. bicicleta, o sea, donde bar. van las llantas y todo eso, right? Sería, no sé cómo se llama eso en español, la verdad. La cadena, las chanjas, la... Ajá, donde, donde, va, donde va todo, digamos, el cuerpo de la bicicleta, el ¿no? La bicicleta. El esqueleto. El esqueleto de la bicicleta. Tiene un nombre chasis, eso, pero sí. no. Chasis, chasis. Chasis, ¿no? ahí, eso es. Eso, chasis. Chasis, ya, ven, es que uno <risa> tiene que saber de todo en la vida. No me acuerdo, no, o sea, así dicen, el chasis. Bar, bar sí, sería. Hall. Bar is complement, handle, yeah. O sea, ahí sería el of the handlebars. Ajá, handlebars, ok. Eso sería correcto, las, las, el chasis, ok, de, de, toda la, de toda la bicicleta. The frame, ¿qué sería el frame? El marco. El marco. Uh -huh. Uh -huh. El marco. O sea, el, imagínese una bicicleta. O sea, tendría que ser todo el contorno de la bici donde no se sé, va el asiento, la llanta, los frenos, la cadena. O sea, todo eso que envuelve una. Eso sería el frame. Ok. El frame en the sun. The sun. Like the sea. Uh -huh. A fastener on the back of a horse or other animal for riding. Mm. Mm -hmm. El sentadero sería este, mm -hmm. right? La sillita, o sea, right. llevan un asientillo, right? Ese sería el, el saddle. Ok. Features, esa palabra ya la hemos visto, right? Features, what is features? Uh -huh. Can be like characteristics, um, features, son los atributos, atributos extras. Ah, ajá, extras, ok. So, por ejemplo, usted oye que dicen, este carro es full extras. ¿Han escuchado que dicen así? ¿Y que, ¿A yeah. qué se refiere que es full extras? Si yo le digo, este carro es full extras. Tiene aire, digo, eléctrico. Ajá, <risa> tiene features, ¿ok? Tiene features que lo hacen especial, ¿ok? So, esos son los features, ¿ok? Los extras, lo, lo que sobresale. Por ejemplo, su teléfono, yo le puedo decir, tell me the features from your phone. Tell me the features that you have in your phone. Ah, usted me va a decir, ah, I have a feature in the phone that I can take a picture 
a panoramic picture. That is a feature that I have on my phone. So ese es un extra que no con cualquier teléfono se toma una panorámica. Alguien me va a decir, oh, look, I have the feature for a hotspot. Okay, that means that with my phone, I can share internet with other devices, with another phone. Okay, so that is a feature. So those are extra. Okay, porque el phone, en teoría, el teléfono fue creado para llamadas. Right? Ese es el, en sí el fin, right? Llamar y que le llamen. Okay, nowadays with technology, they put a hundred of features on the phone. So, entonces, todo eso es extra. No es en sí el teléfono para hacer llamadas. Usted hace videollamadas, viene usted y toma fotos, viene usted y graba, viene usted y hace, eh, me se mete al internet, viene usted y comparte internet. Viene, all of those activities extra besides do a call. So, those are features, okay? Esos vienen siendo los features de el phone en este caso. So, let's see. Tom says, good point. In addition, uh, the prototype will ensure communication is clear. They will know exactly what we want. I guess there are no new words, right? Ensure is make sure. Ensure it's double check, okay? Make sure, okay? More than sure. Um, then at the end, Diana says, totally, then I work on the sketch. What is that a sketch? No. Oh, a sketch. Uh, it's mm -hmm. like a, it's like a boceto, I think, because mm -hmm. the definition said a rough or unfinished drawing or painting. Mm -hmm. Exactly. It's not it's like, it's simple. not the, uh -huh. it's not like the final product, right? El producto final ya está terminado. Este sketch es como el prototipo, un sinónimo de un prototipo, right? Es como una prueba, un ejemplo, un, no sé, eh, como dice uh, Rosa Elena, right? So, un, una breve idea de lo que va a ser. O como que usted me diga, mire, este es el sketch y me da un dibujo. dibujo. O sea, algún dibujo a mano. Entonces, eso lo van a hacer en realidad. That will be the prototype. Okay. And the, at the end, it will be the final, the final product. Como un boceto, dicho. Mm -hmm. There you go, un boceto. Así, de, así dicen ustedes, right? Okay, nice. What else? What else? What else? It says you can, you may, you may want to start with the description of the specifications for each. So, steel masters start working. Okay. No words, new words over there? I guess no. Mm. Not really? Okay, no. so we are no. going to practice, okay? We are going to practice one time only. Let me take a screenshot right here. And uh, besides uh, practice the conversation in pairs, we will have to answer these uh, three questions, okay? These three questions are based on the conversation, okay? So I will give you a couple of minutes for you to, um, for you to answer these uh, three questions, okay? Based on the, um, based on the, on the, on the conversation. So let me create the, uh, the breakup rooms right here, but let me see, porque hay algunos que vienen de oyentes, I guess. Flor de María, so la voy a poner en el room two in case que usted no, no esté a vela, okay. So,
So, me queda un trío aquí porque me falta alguien. So, Ofelia con Yancy, Ana Michelle, Rosalena, Angela va con Darwin, Nelson va con Zulma. Eh, y aquí me queda Lourdes with Sandra Gladys. So, anyway, Mayra, Osmin, and Adri work you three, okay? So, ya no hay alguien más para que queden en pareja. Entonces, ustedes quedan ustedes tres, okay? So, I don't know if we are uh, clear what we are going to do. Practican una vez el, el diálogo, la conversación. Ustedes sí de quién es quién, lo hacen una vez y después let's go with the answers, okay? The answers and then we are going to go back and review the answers together, okay? So let me open the rooms and we have five minutes only, okay? So please take advantage of the time porque solo son cinco minutillos, okay? So let me open the rooms right here. on the prototype. Great. I think our best choice is to hire a steel master so they build a good prototype to help to spot any flaw we haven't identified in the design. I agree, Tom. The prototype will help our manufacturers to be very accurate with the design of the handlebars, the frame and the sandler, which are the inno innovative future futures of the accelerator. Good point. In addition, the prototype will ensure communication is clear they will know exactly what we want. Totally. Then I'll work on the sketch of the parts. And you might want to start with the description and spe specifications of each. So steel masters start working. All right. Okay. Yeah, I start. Si gusta, cambiamos. Exactly, yes. The X elevator has green light to be produced. Now we need to work on the on the prototype. Great. I think our best choice is to hire a steel masters. So they build a good prototype to help us spot any flow. We haven't identified in the design. I agree, Tom. The prototype will help your manufacturing to do very accurate with the design of the handling bar, the frame and the soul, 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 soul. Which, huh? Excuse me, soul. Creo que es saddle. Ah, saddle. Okay. Which are the innov in innovative feature of the X elevator? Good point. In addition, the prototype will 
ensure communication is clear. They will know exactly what we want. Totally. Then all work on the heads of the parts and you might want to start with the prescription and specification, specification of this so the steel master start working. All right. Yeah. Bye. Si gusta, veamos las preguntas. Okay. Mm -hmm. right. uh, the first is, what are two reasons Diana and Tom mentioned to build a prototype of the accelerator? Veamos. Produce new product. No. No. Veamos, pero me dice, great, I think our best choice is to hire. Yeah, build. Um, so they built a group prototype to help us spot any flow we want to identify new design. Mm. Mm -mm -mm. Your communication is clear totally. Then I want to sketch the part and you might want to start. Mm. Será quiero ver so they put a group. Dice que es, uh, creo que sería esto. So they built a good prototype to help us spot any flaw we haven't identified. In, um, quiero ver. Are, are two reasons. Son dos razones, ¿verdad? Two reasons. Yeah. Mm -hmm. Two reasons. Sí, esa es. Um, no, quiero ver, pero, pero, pero. What are two reasons Diana and Tom mentioning to build a prototype of? Es que I agree, Tom, the prototype will help or. Ah, uh, esto es, the prototype will help our manufacturers to be very accuracy. Creo que esto es. Uh, the, the prototype will help. Our man of ah, yeah. Creo yo, déjame ver. Dice el prototipo ayudará no, a nuestro que los fabricantes sean muy precisos con el diseño del manillar, el marker, el sonido. Uh -huh. In addition, the product will ensure communication. Chicas, si quiere dejemos esa por último y pasemos a la siguiente. What are the distinctive future of... Ah, eso está fácil. What are the distinctive futures of the new product? Y aquí dice, ve. Um, dice, to be very accurate with the design of the handlebars, the frame, and the sandal which are innovative features of X elevator. Creo que esta es. Uh, okay. Excuse me. No problem, okay. Entonces la voz, sí, sí es eso, me dice, me dijo. Eh, porque dice que cuáles serían las, como las,
Sí, porque dice que cuáles son las características distintivas del producto. Perdone, Entonces, perdone que tenía una llamada con el, el audio. Melanie, perdón. Ah, ok, no problema. Yeah. Um, sería... Eh, Okay, okay. Let's see. Yeah, we are in the main room. So I know that some of you were uh, still working right on the on the answers, but because of the time, so we have to continue. Okay, so we have to continue, and we will try to see together the answers. Okay, so let me share the screen one more time right here. And I would like to listen just a couple of you with the um, with the conversation, okay? So let's see who. Let's see. Uh, Michelle, Michelle, please be uh, Diana, and um, Osmin, please be Tom. Okay, so go yeah. ahead, Michelle, and ask me, please. Yeah. Okay, the accelerator has green light to be produced. Now we need to work on the prototype. Great. I think our best choice is to hire a field master. So they will will a good prototype to help us spot any plot, any flaw we haven't identi identified in the design. I agree, Tom. The prototype will help our manufacturers to be very accurate with the design of the handlebars, the frame and the saddle, which 
which are the innovate, innovative futures of the accelerator? Good point. In addition, the prototype will ensure communication is clear. They will know exactly what we want. Totally. Then I'll work on the sketch of the parts and you might want to start with the descriptions and the specification of each. So still masters start working. All right. I'm sorry, I was too mute. Yeah, nice, thank you, nice, nice pronunciation. There are a few words, right, that are kind of, um, kind of complicated, but that's why we have to practice, okay? So um, uh, listen uh, the pronunciation, okay? So we have time just for one couple more, okay? So yo sé que todos quieren leerlo, pero I'm sorry, okay? The time is not enough um, for everyone, okay? So let's see. Todos me han apagado las cámaras hoy, no se quieren dejar ver. Let's see, let's see, let's see. Nelson, Nelson, you will be Tom, Nelson, and let's see. Um, Lourdes, Beatriz, please help us be Diana. The accelerator has green light to be produced. Now we need to work on the prototype. Great. I think our best choice is to hire hire steel masters so they build a good prototype to help us spot any flaw we haven't identified in the design. I agree, Tom. The prototype will help our manufacturers to be accurate with the design of the handlebars, frame, and the saddle, which are the innovative feature of the accelerator. Good point. In addition, the prototype will ensure communication is clear. They will know exactly what they want, what they, oh, sorry, exactly what we want. Totally. Then I work on the sketch of the parts and you might want to start with the description and a specification of each. So still masters start working. All right. Okay, nice, nice, perfect. Nice. So as I told you, because of the time we have to continue. Okay, so let's see the second part right here. We have the um the questions, okay? So I don't know, probably we we haven't complete all the answers, but we will see together, okay? We will see together um, how the answers, uh, the answers that we have. Uh, let's see, let's see. Um, Mayra, Melanie, please help us with the number one. Read the uh, question and the answer that you have. Okay. First question is, what are two reasons Diana and Tom mentioned to build a prototype of the X editor? Um, the answer maybe is because they have a green light to be produced and uh, they need to work on the prototype. Mm -hmm. Okay, can be, okay. So the, the question says, what are Two reasons, okay, two reasons, okay, two reasons why this Diana and Tom mentioned to build the prototype uh, in the name of the product, right? So two reasons, okay? Let's see, uh, Darwin, what do you have in the question um, number one? What do you have as an answer? Uh, for me, one reason is the prototype help all manufacturing to very accurate. Mm -hmm. Mm -hmm. And the other reason to the identify the spot, any flaw, they haven't identified in the design. 
Okay. Okay. So uh, that uh, they mention, I guess, more than two reasons. Okay. What Maida mentioned, it's correct. Also, what you mentioned, it's also correct because they mentioned in the whole uh, paragraph why, right? Why they are thinking on produce the prototype. Okay. Based on the answer that I have in the book, it says the first one says a uh, prototype will help them to spot any flag they haven't identified in the design. Okay, that is one of the reasons, right? Because they need to see if they make any mistake and they haven't realized so they can fix it, right, with the prototype. And the second answer that I have right here, it says that ensure the manufacturer, the manufacturer gets a clear idea of the product, okay? so. That is the second, okay? But there are more, okay? For me, what you mentioned is also correct. Let's see, thank you. Let's move on with the second. Uh, Rosa Elena, please help us with the question uh, number two and tell us your answer. What are the distinctive features of the new product? For me, the answer is uh, the design of the handlebars the frame and the saddle. Perfect, there you go. That are the, the features, right? So los features, dijimos que eran los extra, right? Esta bicicleta no es como toda la bicicleta. So lo que tiene extra o lo que va a tener en teoría es el handlebar, el frame and the saddle. So that's the features, okay? That is what is uh, the distinctive features, okay? That means different from any common bicycle, okay? Nice, let's move on. Let's continue with the third one, okay? So, my goodness, I don't see your cameras. I don't know if it is me, pero no veo cameras, hay de varios. Eh, let's see, thank you, Sulma. Sulma Rosaura, number three. I don't know if you have the answer. Read the question, please. Uh, what task will Diana and Tom do before ordering the prototype to still master? The answer is uh, Diana work on stage design. Mm -hmm. Okay, can be, right. So the question says two tasks. What is a task? Tareas. Aha, uh -huh, like activities, right? So activities. So what are two tasks uh, Diana and Tom will do in order for them to order the prototype, okay? The two tasks, mm -hmm. it's uh, they will uh, stage the part of the X accelerator and will write a description as well, okay? So if they will create like the, the, the prototype that they call a stage. And also they will write the descriptions, okay? In order for them to have a specification for each of the parts, okay? So that's those are the answers, okay? Nice. And remember that probably these topics, alguien me puede decir, mire eso que feo, que aburrido. I know, I know, que estamos hablando de una bicicleta, right? So, but those are the topics that we have in the book and you know that we have to follow the book and take advantage of the new works, okay? That is the extra, that is a plus. So if we have this type of conversations, uh, we, have, um, we have a new vocabulary, okay? So we can learn many 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 new words okay so uh let's continue okay we have i have a picture right here um well this building vocabulary hmm, we will do it later okay so the idea is putting in order but we will see later this is the part that i want to show you okay look we have the transition words Okay, what is a transi transition word for you? Any idea? Transition de palabras, no. Mm -hmm. Okay, in yeah. Sentences. I'm sorry. Join the sentences. 
joining sentences, okay. So, like, like in Spanish, right? Usted empieza y hace, escribe una palabra. Ya une varias palabras, usted hace una oración. Ya usted une bastantes oraciones, ya hace un párrafo. Une muchos párrafos, ya usted hace un ensayo, qué sé yo, un escrito formal, right? So, the same in English, right? The same in English. So, the transitions words, there are like linking words. Ya han escuchado las linking words, right? Creo que lo mencionamos en una clase también. Linking words, so, también se le puede decir transition words, ok? Son palabras de enlace, ok? In Spanish, we know many uh, words that are like linking or transitions or uh, words that we can use to mention something else, ok? Usted está hablando en español y de repente usted dice, además, como por ejemplo, En conclusión, finalmente, por otra parte, por otro lado. So those words, we use it in Spanish, right? So if you are writing or if you are talking, usted ni cuenta se da cuando ya ha enlazado una oración con otra, un párrafo con otro, right? So the same story in English, right? Obviously, we need to... Uh, put together sentences to create paragraph, okay? So, the transition words that we have right here can be more, okay? Puede, no son solo estas. Se recuerdan que les puse una imagen, una lista anteriormente de unas de addition, contrast, and emphasize. So, in this case, we have just these ones, okay? The addition and contrast. Ok, but there are more, ok, no es que solo esas existen, están mal, es, hay más, right? hay más, por ejemplo, están las de ilustración, las de causa y efecto, comparison, addition, so the ones that we have right here, so there are many, many, many transition words, ok, comparisons, Linking words, las pueden encontrar como linking words as well, ok, so as I told you, these words, you will use it to uh, join sentences, right? So, así como usted habla en español, eh, usted no dice yo comer eh, pollo, yo bañarme en la mañana. Usted dice, ah, mire, yo me baño en las mañanas y después yo como pollo en el desayuno y al final así, right? So, con sentido, right? So, those are the words, okay? So, look at the, the examples that we have. Let's see, Sandra Gladys, help us reading the ones that are addition words. Sandra? Read? Yeah, read the addition, please. Addition, in addition, as well as, whatever, what is more, no, not only, but also, for the more, beside, also, to, and. Thank you. So these ones are addition, okay? As well as, more over. Uh, what it's more, not only, but also, furthermore, besides, also to end. Okay? So... I don't know if you know the meaning. Well, it's not the meaning exactly. You better know, you better need to know how to use the words in the in a, in a paragraph, right? So, usted puede estar escribiendo un texto y as well as, eso lo puedo ocupar como para adicionar. Usted dice, mire, fíjese que, no sé, eh, el estudiante sacó muy buena nota as well as the other student. Así como también el otro estudiante sacó buena nota. Okay, so that is as well as. Okay, so we will see some examples. Okay, I have some sentences for you. Let's see the ones that are uh, contracts. Let's see, can see Lisbeth, please help us with the reading. Uh, you are on mute, I'm sorry. Acabo de poner mute a todos. So, Jancy, please. 
a contrast of trouble even though in spite of his pain, however, yet never tells no nonetheless uh -huh. of the country where words of the one hand but com conversion okay thank you thank you nice so also also okay also even though this is really common even though in spite of despite however yet nevertheless nonetheless on the contrary right whereas on the other hand esta bien bonita i like it on the other hand so por otro lado decimos en español right on the other hand but um uh conversely Espérenme que no sé quién se le activa ahí el, el micrófono. Okay, so, uh, questions about these words? ¿Hay alguna palabra que, que nunca la hayan escuchado? For me, no, no me las... Oh. Never. Never les... Nonetheless, 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 meaning. O sea, estas palabras casi todas, si usted las traduce, va a ver que los significados son bien similares. Sin embargo, Sin embargo. no obstante, ok, son sinónimos, ok, son sinónimos, uh -huh. pero es como, como en español, right? So, usted no va a decir además, 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 además. Usted va a usar varias que tal vez es lo mismo para contrastar o adicionar alguna información, pero usted en español no solo dice además, además, además. Usted dice también, por otro lado, como por ejemplo, pero usted sabe que esa palabra lo que usted quiere es que le una la idea. No sé si me, me, me logran captar la idea, right? So the same yes. story in English, ¿ok? Usted no solo me va a poner in addition, in addition, in addition, in addition. No, usted viene y pone furthermore, besides this, uh, also. ¿Ok? So ahí ve usted de que está usted, sí, queriendo adicionar información, pero no usa la misma palabra, esa ya se le vuelve una muletilla, le dicen, right? Cuando uno repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. So, that's the, that's the idea of these words, ¿ok? Ya más adelante vamos a escribir un parrafito and you need to use the words, ¿ok? So, you need to use the words and don't worry too much about the meanings, ¿ok? Si usted puede buscarlas todas y va a ver que la mayoría, sin embargo, no obstante, además de besides, aparte de, o sea, los significados siempre van a ser bien similar porque todas son synonym words, ¿ok? But the idea is that you can use them in, in, in the, even when you are talking or when you are writing y no use la misma, right? So that's the idea. Okay, I have to pass the attendance, my goodness. Let me stop sharing and I have to pass the attendance right here. Okay, Ada Patricia. Nada, Patricia no vino hoy. Eh, Adri y Stephanie. Present, teacher. Thank you. Michelle. Present. Thank you. Angela. Present, teacher. Thank you. Darwin. Present, teacher. Thank you. Flor de María. Um, Gloria Elizabeth. Joana Patricia, Lourdes Beatriz. Present. Thank you. Margarita Stephanie. No. Mayra Melanie. 
present. Thank you. Nelson Edgardo. No, Nelson. Bueno, Nelson, yo sé que está ahí. Present. Uh, Ofelia Orellana. Here, teacher. Thank you. Osmin Bayras. Present. Chair. Thank you. Rafael Ernesto. Thank you. Uh, Rosa Elena. Present. Nice. Sandra Gladys. Susana Carolina. Jancy Lisbeth. Thank you. And Sulma Rosaura. Esperen, que alguien se le está activando el audio. So, just to make sure, Susana, no, ¿verdad? No sé si ella me respondió, ¿no? Ok, no. Ok, so, thank you. Uh, I already passed the attendance one more time and at the end, so I will double check. So let me share the screen one more time. Okay, these ones are the ones that we have. So look, we have this transition works exercise, okay? So it is kind of not complicated thing is that you need to understand the idea. Normalmente estas palabras van a estar en una oración compuesta, una oración compleja, una oración larga para que usted me comprenda más fácil. La verdad, si yo digo I love English, ahí no tengo yo una transition word porque es una oracióncita chiquitita. Ok, but when you used like the, the phrases, ¿se acuerdan de las clauses? que vimos hace un par de clases, que son oraciones que ya van dos oraciones unidas en una, right? So, cuando yo tengo una clause, ahí sí yo puedo meter una transition work, and also, obviously, when you are writing a paragraph, right? Or a letter or something large, okay? So, the idea is try to understand the content, okay? Porque eh, si yo no entiendo el contexto, no sé si yo estoy adicionando este, información o contrastando la idea de lo que yo quiero decir. Ok, eso es como que usted me diga en español. A mí me gustan las pupusas, pero también me gustan los tacos. Ahí usted está adicionando, right? Pero también. Ok, so that would be uh, addition, extra info. The other one would be contrast, contrastando. Ok, un ejemplo. Um, my goodness, Christmas celebration. Ok, so. <laughs> que vean, con efecto especial en la clase. Okay, so the other one, uh, as we see right here, is contrast, right? So estoy contrastando, okay? So yo digo, a mí me gusta el, la leche con confle. Y eh, on the other hand, por el otro lado, no me gusta el chocolate con pan. Ahí hay un contrast, right? So no es lo mismo, so una cosa y la otra no. Okay, so that is the idea, okay? That is the idea and let's see if we can identify this, okay? Because as I told you, we need to try to understand the, um, the content. Si nosotros no logramos entender el, content, el contexto de la oración, se nos va a dificultar, dificultar entender cuál es el transition work que necesitamos, okay? But let's see. Let's see if we can do this practice. It says transition words exercise. Read the sentence carefully and select the correct answer choice. Okay, hay dos opciones, mire. Hay son cinco o siete oraciones, siete, okay? So we have different options, okay? So we will try to do it together, okay? Lo vamos a hacer aquí así rapidito por el tiempo y para ayudarnos, ¿ok? Porque, as I told you, if we don't get the meaning, so no sabemos si es addition or contrast, ¿ok? But let's see, let's see. 
Vamos a ver cómo nos sale. Ok. So, let's see, Angela. Angela, uh, please, number one, read the sentence and mention one of the two options, the one that you consider that is the correct one. Ok. We have a mouse in the house. Or... <clears throat> Excuse me, teacher. Uh -huh, no problem. Um, 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 uh, we have a mouse in the house, uh, mm -hmm. therefore we should get a cat. Okay, perfect, that's correct, okay, that's the one, okay, therefore, okay, therefore. Alguien me va a decir, mire, ¿por qué therefore? ¿Por qué no? Unfortunately. Unfortunately sería como desafortunadamente. Ok, y yo no sé si a la gente ahí le gustan los gatos o no le gusta. Si ahí hubiera un comentario negativo, we don't like pet, uh, pets, but we have a mouse in the house. So unfortunately, we will have to get a cat. Ok, so uh, desafortunadamente, pues no nos gusta, pero vamos a tener que agarrar un gato porque tenemos ratones en la casa. Right. So, pero in this case, it doesn't. Uh, look like that, the sentence. It says just, we have a mouse in the house. So therefore we should get a cat. Okay, tenemos un, un ratoncito, una gran ratota en la casa o un nido, a ver cuántos, right? So, por tal razón, therefore, por tal motivo, vamos a tener que agarrar un gato. Okay, so that will be the, the answer, okay, therefore. Okay, ahí tiene la solución. Si usted tiene ratoncito de mascota, tiene que conseguirse un, un gato cazador. Okay, so let's see. Let's see, vamos bien, number one. Adri, Adri, please help us with the number two. Okay, Megan got into a car accident. Mm -hmm. Si sí, gusta, trate de leer la segunda oración para ver el contexto, right? Hair insurance right in crisis. For the more. Let's see. As a result. As a result. As a result. Mm -hmm. As a result. Yeah, that would be the correct one. As a result. Por qué? Veamos, analicemos. Dice la oración. Megan got into a car accident. Pobre Megan le pasó un accidente, right? Tuvo un accidente en su carro. Ese es el, el contexto, okay? So, as a result, como resultado de ese accidente, her insurance rate increases. What is insurance? Seguro. Aseguradora. La aseguranza, dice usted, ¿verdad? Algunos tienen aseguranza en su carro. Que si usted tiene un car accident, llega la aseguranza y le ayuda. Pero nadie dice que la aseguranza es de gratis y eso hay que pagarlo. O sea, eso no es lo de, te, ah, venga, venga, no, right? Eso no es una celebración cuando alguien tiene una, un accidente, sino que es algo negativo, un impacto, right? Entonces, como resultado, ¿qué le pasó a la pobre Megan? La insurance rate increased, ¿ok? Le subieron al pago, ¿ok? So, a veces uno dice, ah, tengo aseguranza, pero la aseguranza cubre ciertas cosas. Si es algo bien grave y usted quiere que la aseguranza le pague, la aseguranza también le va a subir a usted. Okay, oh, ahí son cosas de, 
términos y condiciones, right? But that would be the answer, okay? Megan got into a car accident as a result, como resultado por ese accidente, her insurance rate increased, okay? Le subieron a su pago de la aseguranza, okay? Nice. Let's continue. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver la number three. Vamos a ver quién no ha participado este día. Eh, sí. Susana, my goodness, you are here. Hello, hello, Susana. Hi. <laughs> My goodness, welcome, welcome. So help us with the number three. Read the sentence, please. Michael is very athletic and plays on the school basketball team. However, his brother just, just stays at home and plays video games all day. Perfect, yes, that's the one, okay? That's the one. It says Michael is very athletic and plays on the school basketball team. However, por el otro lado, right? However, por el otro lado, his brother just stay at home and plays video games all day. So, son hermanos, pero totalmente diferente, ¿ok? Uno es bien atlético y el otro bien aragán. Uno es bien activo y el otro bien pasivo. Uno le gusta andar corriendo y el otro estar sentado, right? So, however, ¿ok? However, ¿ok? Por el otro lado. However, 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 right here. However. Nice. Let's move on. Let's see. Number four. Uh, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Um, Rafael, I don't know if you are here. Rafael, no. So, pero eso es que no me gusta cuando no tienen la cámara preguntar porque no sé, ¿verdad? Si, si está con vida o no está con vida el alma ahí. Pero, bueno, well, I don't know. So. Mi teacher. Ok, please, go ahead. Ok. There are many occupations today. Uh, for example, you can become a doctor, engineer, teacher, artist, athlete, musician, 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 or the chef, just to name a few. Okay, yeah, thank you, Angela, perfect. There are many occupations today. For example, como por ejemplo, okay, hay muchas ocupaciones ahora en día, como por ejemplo, so you can become a doctor, engineer, teacher, artist, athlete, musician, or chef. Just to name a few. Solo por mencionar algunas ocupaciones, okay. right? There are more. Perfect. For example, that would be the answer. Nice. Uh, let's see. Osmin, Osmin, help us with the number five. Okay. Okay. The youth government, government has been spending his money, money. Okay. for too long. Mm -hmm. The more as also the plan that Congress proposed are destined to put the nation at great economic break rights in the future. In the future. In the future. Okay. Thank you. Um, Osman, just, uh, just mention one. What do you think, or which one do you think that would be the, the best answer, okay? Furthermore, or as a result? ¿Cuál de las dos? Yeah, I think for the more. Okay, yeah, for the more. That will be the answer, okay, for the more. So it says a U.S. Uh, government has been spending, the, I'm sorry, the U.S. government has been spending its money 
Uh, recklessly. ¿Qué es esto de recklessly? No, usted no understand. Uh -huh. Van anotando todas las palabras nuevas, ¿verdad? En el último día de clase me le van a tomar una captura. Todas las que ya llevamos. Uh -huh. Reckless. No. Recklessly. 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 O sea, la palabra es reckless. Reckless. Pero uh -huh. en este caso es un adverb, por eso dice recklessly. Uh -huh. Si yo le digo reckless, reckless, porque este es recklessly, porque es un adverb, yes. pero la palabra sería reckless. Era como descuidado. descuidado. Uh -huh. Uh -huh. Because reckless is, is similar like careless. Uh -huh. Careless. I think recklessly okay. is descuidadamente. Uh -huh. En este caso, dentro ha, del. Ha, de, ha desperdiciado su dinero. Ah, Despres des uh -huh. Despresuradamente. O sea, uh -huh. si usted ve en el contexto, Por mucho tiempo. dice que el gobierno ha es de, de los. Estados Unidos ha estado gastando, gastando el dinero aturdidamente, es decir, sin a lo loco, así de par. ¿Cómo se hay yes, una palabra? The meaning, the meaning of reckless is a person without thinking of caring about the consequence of an action. Mm -hmm. It's reckless. Ajá, y ah, este es el, ad, este es el adverb, recklessly, ah, ok, uh -huh. aturdidamente, o sea, sí, ah, sin, okay. sin careless. Without, con, without consequence. Ah, exacto, como que yo le dé a usted okay. mil dólares y usted se hace loco en el supermercado o en el centro comercial y después dice, ¡Eh! hubiera pagado lo que debo. Pero bueno, ya ahí tiene un montón de cosas que ni las va a ocupar o que no las necesitaba. So usted fue y gastó despresuradamente, aturdidamente, ok, for too long. So esa es la oración. So furthermore, furthermore, the plans that Congress proposes are destined to put the nation at great economic risk in the future. Como resultado, right? Como resultado sería aquí. Um, furthermore, ok, furthermore, por tal razón, por tal razón, los, los proyectos, programas que se tienen están en riesgo para un futuro. Ok, nice. Uh, Rosa Elena, help us with the number six. Getting a college degree is important. Building a good network of friends is crucial to future mm -hmm. success. Mm -hmm. Veamos okay. el contexto. Getting a college degree. Degree is important. It's important. Building a good network of friends is crucial to future success. Mm -hmm. In conclusion. Pero in conclusion estaría usted como eh, como asegurando como como contrastando si usamos in conclusion sería contrast mm, y este okay. sería más que todo addition ok adicionando más información porque la idea es la misma what is a degree que es un Morning. degree un título college es universidad mm -hmm. ok nosotros aquí decimos university en los Estados Unidos eh, se dice college, college. ok so, entonces obtener un título universitario es importante pero más importante es construir una buena red de amigos que sean cruciales para él, un futuro prometedor, exitoso. Okay. 
ahí sería. O sea, si yo puedo tener 20 diplomas, pero si yo no me socializo con gente que sean afines a, a lo que yo hago o lo que yo he estudiado, o sea, yo solito no voy a poder ser uh -huh. exitoso, necesito irme a una empresa, a un lugar donde valoren mis, mis degrees, lo que sea, right? So, entonces sería okay. adicionar, no okay? ok? Como dicen, la experiencia, usted puede tener uh -huh. 50 títulos, pero si nunca ha trabajado y ejercido, ahí se queda, y es el problema, right? Que quieren gente que tenga experiencia, que tenga estudio, que esté joven, bien difícil, right? <ríe> bien difícil. Ok, so nice. The last one, the last one. Vamos a ver. ¿Quién quiere la última? Me, Zulma. Thank you, Zulma. Go ahead, please. Um, Hawaii is a beautiful place to live. On the contrary, Siberia is a very inhospitable location. Perfect. There you go. There you go. That's the correct one. Hawaii is a beauty, beautiful place to live. On the contrary, Siberia is a very unhospitable location. Okay? So, en lo contrario. O sea, esos son uh, contrasts, right? Una cosa es bien bonita y la otra cosa es bien fea. Okay? So, nice. So, you see? It is not complicated, but what we need to know is the content. Usted tiene que entender el, el contexto de la oración para entender si la otra oración está contrastando o, o solamente le está adicionando más detalles o más información a la primera oración. Ok. So, questions? ¿Vamos bien ahí? Yes, yes. Yes, teacher. Okay, so we have something else to do. Okay, so let me. Uh, says screen sharing, have stop and share. Close. Okay, so yeah, I'm now uh, imprudentemente. Okay, yeah, I have escrito ya el meaning. So let me let me open the other part that we have here. Esto lo esto tendríamos que haberlo terminado ayer, pero no terminamos. Okay, so how to use transitions in addition, and este tendríamos que haber empezado ahora, pero nos ha comido el tiempo. But it's okay, so usted no se preocupen aquí, lo resolvemos rapidito cualquier cosa. So, igual, esto no lo vamos a terminar ahora, pero at least we will... See, okay, together this. Okay. Teacher. Yes. Podría compartir esa presentación en el grupo. Ya. Yeah. De oh. hecho, ahí las tengo todas, así como día uno, día dos, día tres, por si las quieren. Sí. No hay yes, problema, teacher. yo se las puedo compartir. Si usted les puedo Thank compartir you. las que llevemos hasta, hasta ahora, ¿verdad? O sea, yes, yes. voy a hacer una carpetita y, y así mando de solo la carpeta. Thank you, Pero sí, ahí las tengo ahí yo con fecha y tema y día y eso. Como un backup. Eh, sí estoy compartiendo pantalla, right? Si sí logran mirar. Yes, teacher, I okay. see. Okay, so veamos. So. Aquí está lo que no hicimos en el anterior. Eh, this is something that probably we don't know. Okay, so we don't know this product line uh, vocabulary. Look, if you see right here, it says rank the advantages of prototyping the from most relevant one to least relevant six. Discuss your uh, ranking with a partner. So, la idea aquí sería de que supiéramos un poquito como qué va primero, qué va después, qué es lo menos importante, okay? But we are going to skip this part. So, we will move on to this uh, part, the production line, that's the steel unit number three. Mañana estaríamos casi finalizando la unidad tres. No la terminamos, el viernes sí. El viernes, sí, así nos quedamos eh, prácticamente en la última unidad. 
en las dos semanas que nos van quedando y el examen final que también está para la última semana y so we will have time ya la otra semana va a haber un poquitito más de tiempo para extra activities ok or double check uh, the topics that we already cover ok so we can do like a like a review right of the processes that we already mentioned okay okay, okay. so uh we are going to read this okay so i guess yeah we have time right now so we will read this conversation and we are going to create our own okay so vamos a como hemos venido practicando lo hicimos con el el de desarrollar, crear un producto, hicimos el focus group. Hoy vamos a hacer una product line. So vamos a simular que somos, eh, no sé, manufacturers or something. Ok, ya vamos a inventar, pero hoy vamos a hacerlo como una conversation. Oops, sorry. Uh, we are going to do it like a conversation. Ok, so let me read this uh, conversation between Lucia, Marta and Greta. And uh, we are going to use the words about a product line and we are going to create our own conversation as well. So it says right here, three managers. So the three of them, they are managers are in a meeting to discuss the production process of a new shampoo. Okay, read the conversation, then take terms practicing, ok, so ellos están hablando para crear, ok, producir un nuevo shampoo, right, shampoo, ok, it says right here, Lucia says, I wonder if you receive a copy of the analysis of the production process, then Marta says, I have, thank you, then Red says, I have, thank you, Lucia. And then Lucia says, perfect. I uh, like us to re revise the steps. Yeah, revise the steps to verify that we are ready to start producing our new shampoo. Okay, so then Red says, right. I like to know if the quality control steps should be Repeat it, okay? Once the product is finished, okay? Then Lucia says, yeah, that's a good point. Greg, Marta, would you mind telling us if the cost of the cost to run a second quality control will go very high? Of course, let me revise my files, ladies and Marta, and then, Gregory says at the end, Great, uh, could you find out if the production manager is around? I need him to clarify what the revision steps it's about. Okay, so let's see. Viene, es, you song managers, right? So they are talking about the process of a new shampoo, nuevo shampoo es lo que ellos están tratando de manufacture, crear y producir, right? Entonces viene Lucía y les preguntas, quisiera saber si recibieron la copia del análisis de la producción o los pasos del proceso de la producción. Y viene, le dice Marta, sí, lo tengo, gracias. Viene Greta también, yo lo tengo, gracias. Then le dice Lucía nuevamente, ok, perfecto. I like us to revise the steps, ok. Me gustaría que revisen los pasos para verificar que todo está listo para empe empezar a producir nuestro nuevo shampoo. Ok, y después le dice, right, está bien, right, ok, está bien. Uh, me gustaría saber si el eh, equipo de control de calidad eh, estaría preparado, ok, estaría, uh, steps should be repeated, ok, estaría como listo para repetir los pasos una vez el producto esté finalizado. 
Y viene Lucía y le dice, bueno, sería un buen punto. That's a good point. Sería un buen punto, Greg. Eh, Marta le dice, Will you mind telling us if the cost of the of to run a second quality control will go very high? So le pregunta, me gustaría pensar o que me dijeran si los costos de un segundo control de calidad sería demasiado caro, demasiado alto, demasiado dinero, ¿verdad? Para volver a hacer otro control de calidad. Y le dice, Marta, of course, let me revise my files, ¿ok? Con gusto, déjame revisar mis archivos. Y al final, eh, Lucía dice, ok, Greg, could you find out if the production manager is around? Podría verificar si el gerente de producción está por aquí. I need him, lo necesito para clarificar eh, qué se va a revisar o qué son los pasos de revisión. Okay, so that is the conversation about, right? Nice. Let's see. Um, I will give you time for you to practice. So vamos a trabajar en trios ahora, right? So we are three. So you three, you are managers. Okay, imagínense que usted es el jefe de lo que sea. Piensa que va a vender un, una crema, no sé, una loción lo que sea, algún producto, lo que sea, ¿ok? Lo que yo necesito es que creemos una conversación, like this one, the one that we have between Lucia, Marta, and Greg, ¿ok? So you can use the words that are in bold, las pueden usar esas mismas palabras que están en negrita, y lo demás, pues, usted lo modifica, right? So ahí le cambia. Puede poner otro proceso basado en lo que hemos venido viendo. Ok. So, what we are going to do right now. So, no sé si no da el tiempo para terminar, pero. So, what we are going to do. First, we are going to practice. Ok. Cuando llegue a su room, los tres, uno es Lucía, uno es Marta, uno es Greg, leen el, la conversación una vez y luego empezamos a escribir la propia. Ok. Pueden usar las bold words, ok? Son las palabras que están en, en negrito, esto, ok? So, esas las puedo usar. Creo que aquí nos. No, había una parte, pero creo que no la puse, donde hay como un ejemplo. En el libro está, que ahí hay un, un pequeño ejemplo, porque sí, esto ya es una de las direct questions. Esto ya no. Ok, so let me take a screenshot right here para mandárselos. Ok, so are we clear about what we are going to do? Yep, está claro lo que se va a hacer. Yes. Ok, deje ver si hacemos... Cinco grupos. Si hacemos seis, quedan de dos. Pues no. Vaya, deje ver. Room number one. Ahí está Ana Michelle, Mayra Melanie, and Zulma. Um, sí. Ah, uh, Susana, I don't know if you, porque me había puesto. I am here. I am here. Ok, entonces, quedaría Lourdes, Nelson, Osmin y Susana, quedarían ustedes four. Creo que solo ustedes serían cuatro, De, porque no hay, no me sale otro trío más. O sea, tiene por ley que quedar uno de cuatro. So then the, the rest, Darwin... Ophelia and Rafael, you are together. Adri, Sandra, and Jancy, you are together. And Angela, Ophelia, Ophelia, you are in two devices. Ophelia. Escucha que la incluyo en otro grupo, teacher. 
Sí, es que Ofelia me parece que está conectada en dos dispositivos, me parece dos veces. Bueno, entonces ahí creo que estamos bien. Ofelia estaba ahí, no sé por qué me parece doble. Pero entonces quedaría Darwin, Ofelia en Rafael Ernesto. Entonces, um, entonces sí, estamos todos de three, 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 three. Okay, so let's do it. Practice the conversation one time and start writing your uh, conversation. Okay, la conversación si no la llegamos a terminar lo lo terminamos mañana, pero creo que sí tenemos like 15 minutes. Okay, okay so Rosa Elena, you are in. Yeah. No, usted Missing. está ahí. Es que no, no los mencioné al final ah, a todos, okay, pero okay. si usted va con Angela, Susana y en Rosa Elena, ustedes son okay. el cinco. Uh -huh. okay. Sí, ahí están todos, solo que eh, me quedaba ahí uno de cuatro, pero ya no, porque Ofelia era que estaba en dos dispositivos. Um, well, so let's do it. So, eh, uno del grupo puede mandar la conversación al, al grupo de WhatsApp, ¿ok? Solo uno de cada equipo, o sea, solo son cinco. So, let me open the rooms. I had thank you. You see ya. Perfect. I like you to re revise a step to verify that we are ready to start producing our new shampoo. Uh, a reading. I like to know is the quality control steps should be re repair or when the product is finished. Yeah, that's a good point, Greg. Marta, would you need training to use if the cost to run a second quality control with Huberi Khan? Of course, let me revise my files, my fields. Greg, would you feel off if the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Okay. Yo, ¿qué producto? Yes, I'm the producto. No sé, productos de, de muñecos de esponja o no sé, de, de alcohol. De muñecos de alcohol. 
de las esposas con las que nos bañamos. Sí. <risa> no, es que hay un, un algodón, creo que es especial porque es bien chelito, pero no sé. No, no sé si hacemos otra cosa. O también eh... podemos hacer... Sí, diga, Feli. También podemos hacer forros para computadoras también. ¿Pero cómo se dice forros para computadoras? Teacher. Hello, hello. Have the chair, the, the, the screen. The ocean is blocked. Ah, oh, okay, no problem. Just let me do it right now. Okay, it's done. Sorry. Thank you. It's, it's done. Okay, nice. Thank you. Lo urde puede compartir. Ya voy a probar. Porque, o sea, sería prácticamente esta misma, o sea, si solo sustituimos, nos quedaría prácticamente esta misma conversación. Solo que con diferentes nombres. O la conversación. Un producto diferente. I'm sorry, what was? Se filtra otro audio. Sí, es que yo estoy en otro. Voy a poner ah, okay. mute. Yo estoy en el otro grupo también. Ok, no problem. Eh, ¿Van a querer que, que ponga un como pizarra o quieren que yes. comparta la pantalla? La pizarra. No. Ajá, para eh, eh, comenzar a, a escribirlo y hacer okay. diálogo. Vale, entonces, compartir pantalla y voy a poner entonces pizarra. Ok. O oh, Word mejor, porque en pizarra me va a caer la letra. <risa> Yo les digo, permítanme, permítanme archivo. Un documento en blanco. Hoy oh, sí. pantalla documento compartir can you see yes I see. ok vale entonces um, como iniciamos les parece si ponemos Vaya, que comience, por ejemplo, Nelson. Okay. Nelson. Y podríamos poner... ¿Qué productos? Mm. Pongamos un, un celular. ¿Un celular? Uh -huh. Un, como un okay. nuevo modelo o okay. podríamos poner comida un nuevo menú exactly. okay, no problem. Vale, ustedes me dicen qué ponemos you, you, your idea was me your opinion yeah. mm -hmm. vamos a ver Una comida común para hacer el pasto. La, el, el pesto. Pollo. Pollo. Al pastor. <risa> <risa> ya tengo hambre. No. Yo quizá me quedo con el celular. Vale, celular. déjame el celular. Exacto. Ya no va a dar hambre. Vale. Entonces pongamos, ¿qué va? ¿cómo va a iniciar Nelson? Ponemos eh, 
discuss the products class of the new cellular, new item. Como hello, guys. Um, Our products is cell phone. Oh. Mm, our our prototype yeah. of cell phone exactly prototype of cell phone new uh, model cell phone uh, Okay. Okay, let me. Okay. Is, for example, I wonder if you receive a copy of the documents to register or brand. Not yet, because a sign of the manager is missing. And then some someone else say. Mm -hmm. okay. And then, are you there? What? Let me find. Oh my goodness. Mm -hmm. okay. Let me let me let me para ver el registro. Yes, let me no, okay. in consulting no, for the document and the register because but we have to use the words in bold hay que algo sobre algo así es que vi el mensaje que puso pero ya no lo encuentro no 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 hay nada solo ella compartió lo lo del ajá la conversación ajá pero sí va enfocada a algo de control de calidad o documentación no ajá Perfect. I like to I like to I, I like us to revise the steps to verify. Mm -hmm. But we can change the context if we are negative, we have to change more si words. Como habla de procesos, y si decimos que hay que revisar como un checklist de pasos o de documentos. Yes. Que tenemos que verificar the step. De, de, Ajá, o, o los requisitos, que vamos a revisar nuevamente los requisitos. Algo así, porque, o verificar, porque entiendo que el objetivo es que digamos que se va a hacer eso. We have to, we have to use the, the ball words. So we can change it. The same. We can change um, the, the, the idea is the, the ball, the, the phrases that I'm are in ball. Keep it, okay? So yeah. try to keep uh -huh. it, but obviously yeah. you will have a different product. It's not a shampoo, so you can invent something else. And yeah, you can change the, the situation because right there they are talking about double check, like I have like, have like a second quality uh, steps. Estoy en el otro grupo también, espérenme. So, uh -huh, the, the, uh, but you can change it, okay? So, ah, okay. you are a manager, so you decide, okay, hey, why don't we create uh, something different, okay? So, the words that are involved son como una guía para ustedes, pero ah, okay. you can It's change. No necessary the, the same. Okay. No, can be different, can be a different idea. No problem. Okay. Different, ah, okay. Different. You can use that. They are like a, like a checklist for requisites. Requisite Requirements, uh, Susana, you sounds like a robot. Huh? <laughs> yes. What happened with your audio or your um, mic? But you sounds. Están Está distorsionada, distorsionada la voz, Susanita. Mi esposo ha estado durmiendo con cambio. No sé si es por eso. Ya entendí. Eh. 
Voy a ver si me puedo mover. Oh, no. Time is over, time is over, time is over. <laughs> Sorry. Oh my so, God. Very fast. I was not able to go to all the groups. Solo fui a tres equipos que estaban ahí. But um, I know that you, you haven't completed the activity, right? So ahí estaban algunos ya la mitad, algunos otros iniciando. But don't worry, okay? Tomorrow I will give you the time. Solo acuérdese con quién va, porque yo no me voy a acordar quién va con quién, right? So yeah. usted me dice mañana yeah, con teacher. quién trabajó para ponerlos juntitos. One more time. So, and tomorrow we will see, okay? So, uh, I have to pass the attendance. I have two minutes only. Just give me one moment. Let's see, Ada Patricia. No, Adri Stephanie. Present. Thank you, Michelle. Present. Thank you, Angela. Present, teacher. Nice, uh, Darwin. Present, teacher. Thank you, Flor, uh, Flor de Maria. Gloria Elizabeth. Joana Patricia. Lourdes Beatriz. Present. Thank you. Margarita Stephanie. Mayra Melanie. Nelson Edgardo. Present. Thank you, Ophelia. Nice, Osmi. Present, teacher. Thank you, um, Rafael Ernest. Present. Thank you, Rosa Elena. Present. Thank you, Sandra Gladys. Present. Susana Carolina, thank you. Present. Thank you, Jancy Lisbeth. Present. Nice. And Sulma Rosaura, thank you. Present. Nice. Okay, I have the attendance for you. Let's see. Osmin. Okay, Rafael Ernesto. Okay, Rafael Ernesto. I don't know if you can give me uh, less than 10 minutes. Rafa, lo voy a depelar ahora. <laughs> okay, so thank you, Rafael. So then we are free. Okay, I hope to see you tomorrow. Don't worry about this. If you couldn't finish, so don't worry. Okay, I will give you time for you to complete the exercise tomorrow. Okay, so thank you for your time. Uh, have a good rest of the day, night, and uh, see you tomorrow. Okay, take care. Bye bye. Okay. See you tomorrow. Good night. 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 Good Ok, falta Darwin ahí todavía, pero eh, igual, no le voy a quitar mucho tiempo. Eh, Rafael Ernesto, you have a baby, right, Rafa? Yes. Siempre escucho ahí cuando está haciendo el micrófono que tiene un periquito ahí que le está hablando siempre. <laughs> that's your baby, that's your son or your daughter. Su hijo es o hija. Yes. It's my, my son. It's a boy. It's a boy. And how, how old is he? He is one year, three months. 
Pero qué platicón, ¿eh? Que hay que, que estar hablando como rápido hablado. Tararea bastante, tararea bastante, mm. pero todavía no, no articula palabras. Ok. Bien, como le digo, no le voy a quitar mucho tiempo. Eh, Rafael, no sé eh, qué tal, cómo ve, cómo se siente en el... En el en, la, en el seminario, ¿cómo ve las clases desde su punto de vista? Bien, está interesante el tema, solo que sí he tenido complicaciones para estar al 100%, porque eh, la primera semana fue un día se fue la luz acá y no, no hubo forma, estuve con los datos y el celular nunca me, no me levantó la aplicación. Luego un día que me, me dio como infección y me dio calentura. Y el niño también lo ha estado enfermito y, y entonces me ha tocado hacer se otras cuestiones. Se le ha me complicado ha conectarse, digamos, todos los días al 100%, pero creo que lleva buen número. Ayer creo que les dije el porcentaje. 31 tenía. O sea... Lo, la mayoría, el, el, el top era 40. Entonces le hace falta, pero es alcanzable, ¿verdad? Todavía. Lo importante es que no pierda las clases que nos hacen falta para que pueda llegar arriba del 80 para poder continuar. Y este, sí, pues yo entiendo y yo se los digo a todos, pues que yo sé que ustedes pasan ocupado su trabajo, etcétera, right? y, y no es fácil, pero es de hacer el, el esfuerzo, pues de no faltar a la clase, estar siempre conectados y este, participar, ¿verdad? Lo más, que, lo más que podamos para que ustedes sientan pues que van usando el idioma, que lo van practicando y pues obviamente que van mejorando, esa es la idea. Sí, no, sí, sí, sí me... Igual, este, hay, hay a, veces, a veces hay días que como tenemos ahí un, unos negocitos con un tipo mini super y eh, cerramos ocho de la noche, ocho y media y mi esposa es quien va a cerrarlas, pero como también cuida al niño y también que está embarazada. Este, ya viene el seco, ¿no es el segundo ya? Sí, el segundo. ¿Y cuánto tiene la, la señora de embarazo? Ya va como, ya casi los cuatro meses, o ya los tiene los cuatro, cuatro meses. meses. Ya con dos, sí. Rafael, ya ya no va a dormir. Ya ahí. Ah, pues entonces ella, ella siempre es la que iba a, a cerrar. Uh -huh. Entonces yo me quedaba en clases bien tranquilo. Y, y entonces a veces, y como mi mamá ayudaba, le ayuda a cuidar a los niños, pero ahorita mi mamá no está salido del país. Ah, pues sí está. Pero eso se Estoy deja aquí. complicado. Entonces a usted le Estoy toca. haciendo milagros ahí para mantenerme. <risa> para mantenerse en la clase. Sí, sí no, yo, yo entiendo, créame que yo entiendo que cosas que, que, que tantas cosas que hacer, pero este, con el trabajo de la plataforma, ¿cómo va? ¿Va al día? Sí, sí, sí ya completé al Nidal Center. Ah, ok, si sí, ya llegó al, al midterm, ya entonces ya está hasta lo que vamos a ver el viernes. Uh -huh, ahí está bien, entonces ya la otra semana ya vamos a empezar a trabajar ya la, la, la parte final, pues que sería la última unidad y el, um, el examen final. O sea, si usted lleva la asistencia, acuérdese que aquí eso es lo que cuenta. Lleva la asistencia en el, en el 80% o arriba. Lleva su trabajo de plataforma en 80% o arriba. Ya usted pues tiene asegurado el, el pase, ¿verdad? Para el siguiente módulo yo sé que es complicado, pero lo animo a que trate de conectarse y siempre que tenga problemita o algo, o sea, así como ahora, usted me pone ahí, mire, ahorita yo ya estoy conectado, pero aquí voy. ¿Verdad? Para la casa, qué sé yo, y yo pues ahí yo les entiendo, ¿verdad? Siempre, pero siempre conéctese para que usted no pierda esos minutitos de, de conexión. No sé okay. si tendrá... Dice, solo tengo una, una duda de los temas que, este, 
lo de convertir de Albert Klaus a Albert, a Albert Face uh -huh. en, en el manual es que solo había como un ejemplo al principio. Pero luego, luego abajo hay unos ejercicios y veo que se puede hacer, esa, se puede hacer si el, si el Albert Klaus está en medio o al final se puede también convertir a Albert Klaus. Sí, sí. La, 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 la regla ahí es identificar el sujeto. Si el sujeto en las dos oraciones es el mismo, sí se puede convertir. Ok, entonces lo que yo hago es eliminar el sujeto en la que es la adverb clause y pongo el verbo en ing y eso es todo. Si los sujetos son diferentes, ahí no se pueden, no cambian. No sé si usted estuvo el día que, que vimos ese tema, ¿verdad? Sí. Hicimos unos ejercicios también nosotros y, y al final pues los, los sacamos bien. Pero eh, esa es la clave, identificar el sujeto. Si es el verbo to be, también se, se elimina. Sí, ahí solo me había quedado la duda porque como es que en el manual es que solo los ejemplos que, que pusieron en el manual solo veo que solo es un caso donde el, el, el adverb está en, en primero. En, al in, inicio. En, en, uh -huh. Al inicio, ajá. Pero luego en los, en los ejercicios el, el adverb aparece en medio. Uh -huh. O sea, ahí... No importa, o sea, ahí puede estar en medio, eh, eh, al inicio o como segunda oración, pero ahí lo que manda es el sujeto. Siempre usted ubique los sujetos de las dos oraciones y vea si es el mismo. Si es el mismo, prosigo a eliminarlo en la que tengo como adverb clause y el verbo lo pongo en ing. Quizás eso lo vamos a volver a, a, ver, a verificar ya la última semana porque creo yo que nos va a quedar tiempito como para double check. Voy a ver si consigo unas oraciones por ahí para que las, las hagamos y, y practiquemos, ¿verdad? Porque ese sí ha sido uno de los temas quizás más, más complejos de lo que hemos visto hasta este momento. El, el the, the word monadic, monadic in Spanish is monádico. Uh -huh. Ese es un, un nombre propio de un, de un programa, ¿verdad? De un método. Ya ese ya es así, o sea, eso este es como un, un, un programa que ya se llama así, es un método. Furthermore, and in addition, is the same the meaning. The same Similares, son palabras sinónimas, lo que les decía, o sea, furthermore, in addition, so, como en español, que nosotros decimos además, también, por otro lado, so, son palabras que son sinónimas, entonces sí son palabras de, de enlace. Pero ahí, como le digo, ahí vamos a tratar de... Um, Double check esto de los de las phrases y las clouds lo vamos a volver a, a revisar cuando ya hayamos cubierto um, el material y nos quede tal vez un espacio como para ir revisando los temas y hacer un recap antes de terminar el curso. Bien, no sé si tendrá Rafael eh, alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario. El, el, bueno, la, lo de la página 23, si sí, yo no, no, en ese, no estuve muy atento. La, la palabra random sample. ¿Qué es lo Random sample. Random es como Next, aleatoriamente. Random es um, aleatoriamente. Random. En la página que me dice que está en la 23. 
23. Mm -hmm. Product testing. Mm -hmm. Sí, ahí es. Bueno, en estas palabras, la verdad que no las. Random sample, no nos detuvimos mucho en esto, pero ese es un ejemplo así aleatorio. Sample is about example. No, really. En este caso, en el tema de product testing, sería como un, una prueba. Una prueba aleatoria. En un vice. Un vice. Eso sería como el producto final. Esto creo que sí es. Ajá, este no estaba. Este. Como mostrar como el. El producto imparcial, si usted traduce la palabra como imparcial, pero en el contexto de lo que estamos hablando es como después de hacer el, el testing del producto, tener el, el producto final que se va a presentar. Entonces ahí sería como lo que se muestra, algo imparcial, algo que no es... Eh, no está 100% estipulado, sino que es como una idea, un ejemplo. Ok, teacher. Ok, bien, eh, oh. gracias en serio por el tiempo, Rafael. Espero que pueda siempre continuar conectándose a cualquier cosa, pues usted avíseme para poder ponerle siempre su asistencia, aunque usted pues se incorpore, pero siempre así como ahora usted... Avíseme que está ahí presente para poder ponerle su asistencia. Ok, teacher, how do, how do you say gracias a ti? Thank you. Oh. Thanks to you. Gracias a usted. Thanks, Thanks, to, you. Uh -huh. Thanks to you. Thanks to you. Thanks to you. <laughs> okay, you're welcome. Good okay, good night. Thank you for the time. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.